，姑娘，哈哈哈哈！我看你骨骼精奇，是个有缘人。你要买我的手串不喽？可以让你撒过的谎言成真哦。哈哈哈哈我都不是三岁小孩了，这种骗术已经骗不到我了。再说了，我我平时又不撒谎，我要这东西干嘛？缘是一日，乃上苍之安排，是业力哦。来来来，好看吗？来。哎，那边还有呢。老李，出走。父亲，你好，买一下单。你好，买一下单。你好，买一下单。你好，好的，先生。嗯，这才叫做生活嘛。这可去。这谎言成真这么好使，不如撒个谎试试看。楚曼，放肆！谁允许你叫我的真名？这么龟毛啊！哎，我问你啊，你知道我卡上有多少存款吗？不知道，也根本不感兴趣。反正不可能有我的钱多。是吗？我可是有三百万。整整三百万呢！看样子我得回去好好纠正一下你的价值观。三百万，那算事儿吗？呃，楚总，下面去哪儿啊？我累了，回家。什么嘛，根本没钱打电话。楚总，江小姐，到家了。哇！放哪儿啊，楚总？放那儿吧。好嘞。这是你的房子吗？住起来也太爽了吧！明明，以后这里就是你的家。啊、uh...。那可不行，毛毛还等着我回家呢。你之前租的那个房子已经被我买下来了。你怎么不提前跟我商量呀？我楚曼做事情，还需要跟别人商量吗？我可以靠自己赚钱租房子，花别人的钱，我心里不踏实。如果你能租到，算我输。你让开！我我真的有三百万了！喂，妈。爷爷，我跟你爸离婚了。什么？你们俩好端端的，怎么会离婚了呢？我我真的有三百万了。喂，妈。面面，我跟你爸离婚了。什么？你们俩好端端的，怎么会离婚了呢？你爸中了一千万的彩票，中完他就不要我了呗。你们中彩票了？宝宝，这钱呢，他分给我一大半，说是生活费。钱到账了吗？是到账了。原来撒谎是要付出代价的，不行，我还得去找那个大叔。大叔，大叔，为何打扰我啊？<笑>大叔，你怎么来无影去无踪的？我问你啊，要怎么解除这个谎言成真的魔咒啊？只要你和你编造出来的男朋友真心相爱。对彼此说出“我爱你”，魔咒就解除了。但是，手串变黑之前，你就得完成任务。还有
，你每说一次谎，手串的变黑速度就会加快哦。那要是完不成会怎么样啊？不光你的生活会一团糟，甚至还有严重的后果。怎么取不下来啊？哎，大叔，大叔，你去哪儿了？哎，楚曼，我我有话要对你说。我，我，哎，我，哎，奇怪，我为什么说不出我爱你呢？爱上。楚曼计划，首先，首先该做什么呀？哎，我连一个正儿八经的恋爱都没谈过，这这也太难了吧？为什么偏偏就是我呢？没人，我去上班啦。明明，辞职吧，我养你啊。不用不用不用，我特别喜欢上班，所以呢就不劳您费心了。还有啊，下班千万不要来接我。再见。胡总，老李来为你排忧解难。晦气。不过你说，这世界上怎么会有女生拒绝被养呢？哎，楚总，如果江小姐这么喜欢上班的话，您倒不如考虑……呀呀呀！呃，大家把手头的工作都停一停啊！我来宣布一个重磅的消息，经过我的推荐。最终选定由周林的作品来参加今年的珠宝设计大赛。恭喜大家，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢。大家看看他的设计作品，是不是很有灵性？这不是我上次被毙掉的稿子吗？怎么成了周林的？周林，嗯，你给大家分享一下你的这个设计理念啊。这个设计理念呢，就是大家知道我平时都是经常出去旅游的嘛，然后呢，我就画设计稿的时候啊，就想到这个哦，这个莲花，这个莲花太美了，啊、你看啊，这个，你说什么？说你胡说八道。这款莲花戒指的设计灵感来自于周敦颐的《爱莲说》，鱼独爱，莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖。左边是含苞待放的花蕊。右边的钻石象征着脱俗的莲瓣，我为什么会这么清楚呢？因为这根本就是我的设计。周林，你抄袭我的！哦、江明明，你帮帮忙，你脑子好不好呀？我会抄袭你吗？啊，我有证据。你，大家看，这是我的初稿，上周被毙掉了。周林，为什么你的跟我一模一样？不是，江敏敏，你拿条破纸，你想干什么啊？我告诉你啊，你别满嘴跑火车，你这个人就是人品有问题。哦，就因为我没有你这样的家庭背景，你们就可以随便瞧不起人、孤立人吗？我什么时候瞧不起你过？我什么时候瞧不起你？这个是什么东西？我瞧不起你。哎、你是看、啊、你不看自己什么东西？说话责任啊！人家周林怎么可能会抄袭你呢？对吧？孙经理。这个时候你就别装好人了吧！你跟周林背后到底有什么勾当？把我的设计稿借花献佛，让他抄走，让他升职邀功。还有，孙经理，不如我们今天就把你平时性骚扰的事情摊开来说说，好好算算这笔账。啊，这个是吧？这个还是有问题啊！你看啊，明明。那个，咱们公司呢，现在正在选人，要升那个主设计师，啊，你得加油啊！再改改。江妹妹，你也不照照镜子看看，就你这样子，我犯得着骚扰你吗？对呀、啊，你们简直太过分了，谁过分了啊？你把话说清楚，你
这个人就是人品有问题，哎、有毛病吗？你这。